Segunda-feira, dia de customização. Nas outras segundas-feiras eu fui mostrando várias ideias pra vocês inspiradas no Tumblr, no Pinterest e as mais voltadas que a gente vai fazer aqui hoje. Então assiste esse vídeo porque tu vai adorar, porque tem várias customizações muito estilosas, do jeito que a gente gosta e super simples de fazer, que a gente vai fazer juntos, tá? Não, super simples nem tanto, porque tem uma muito difícil que a gente vai ter que fazer, vamos ver se vai dar certo. Mas enfim, vamos lá. Então a primeira ideia que eu trouxe é essa jaqueta aqui, que a gente vai pegar a ideia da calça jeans, que é essa ideia aqui de colocar o um metalizado. Então eu já tô com as tintas metalizadas aqui. E a gente vai fazer com esponjinha, pode ser uma esponjinha já um pouco gasta, um pouco velhinha. A gente vai botar ela bem fraquinha assim e dando uma raspadinha. E eu vou fazer uma jaqueta jeans, porque é essa jaqueta aqui que tá bem surradinha que eu quero customizar. Quase vou minhas tintas. Mas se vocês quiserem fazer em calça jeans, vai ficar maravilhoso. Então vamos começar. Eu vou botar nesse potinho aqui um pouco de tinta. E aí eu vou pegar uma esponja e vou raspar ela pra ela ficar uma tinta bem fraquinha, sabe? Aqui no... E a gente vai passando no jeans. Vira aqui. Tá ficando muito lindo. Olha só esse efeito que dá. Só a gente dando umas raspadinhas e umas batidinhas. Olha só que linda que ficou. Agora eu vou esperar secar um pouquinho e vocês vão ver o resultado agora. Agora a próxima ideia é essa foto aí, que é botar retalho de tecido no nosso casaquinho, um moletom, alguma coisa assim que tenha capuz e usar nas manguinhas também. Nesse aqui super ia combinar também. E esse casaco branquinho aqui, ele tá muito simplesinho, então ele tem que dar um tchan a mais. Eu vou colocar esse retalhozinho aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é cortar o formato do capuz. Então, eu vou pegar aqui. Quando o formatinho estiver cortado, a gente pode colar com cola de tecido ou costurar com agulha em linha. O bom da agulha em linha é que dá pra tirar depois que a gente enjoar e trocar de tecido e aqui na manga também porque eu quero que quando eu vire a manga do casaquinho fique uma bordinha de tecido aparecendo aí pra fazer o acabamento a gente vai dobrando aqui as pontinhas ó, assim pra não deixar ele assim senão vai desfiar o tecido, né? a gente vai dobrando aqui e fazendo os pontinhos com a agulhinha pra não aparecer os pontinhos tô botando eles bem próximos um do ladinho do outro, né? ou se quiser passa a máquina de costura também fica até mais prático ainda e agora que a gente terminou o capuz, vamos pra parte da manga. A gente coloca por dentro e vai passando a agulha linha. Bora ver o resultado, vamos ver como é que ficou. Próxima ideia foi feita num tênis, que é essa daí. Só que a gente vai fazer nesse slipperzinho aqui, nesse sapatinho. Pra dar uma carinha nova nele, vou colocar essa renda branca. Foi uma das que vocês mais pediram, até me surpreendi. Então vamos lá. A gente tem que cortar primeiro o formatinho aqui da frente e depois da lateral. Dá pra fazer com cola de tecido também ou com agulha e linha. A gente vai encapando ele. Pode antes colocar com um alfinete pra ver como que vai ficar. Dá pra usar cola de silicone, cola que ela pega mil, que super dá certo. Depois vai colocando as bordinhas bem, vai fazendo os acabamentos. Dobra aqui por dentro pra não ficar nada por fora. E o que sobrar também a gente guarda porque a gente faz outras coisas, né? Então bora ver como é que ficou o resultado. aqui, que vocês votaram muito. Vai ser um mega desafio fazer. Vocês pegaram pesado, hein? Vamos ver se vai dar certo. Que é fazer com sacolinha de lixo esse vestidão aqui maravilhoso. Então vamos lá. Eu tenho essa blusinha aqui. Pra parte de baixo eu comprei esse tour, esse boal aqui, que é bem baratinho. E só o que a gente vai usar. E saco de lixo. E uma coisa legal que eu achei desse desafio é que a gente pode reaproveitar as sacolas pretas que a gente ganha de loja e coisa. Então isso já vai contribui com a sustentabilidade, a gente não vai estar comprando de coisa pra, pra fazer. Vou cortar eles em tirinhas pra fazer as minhas rosas. Vou dar umas cortadinhas aqui, tipo em, em fininha, em feletinho. E aí a gente vai ter que ir colando aos pouquinhos ou costurando, senão ela vai ficar muito aberta, despeçada. 
Eu vou ir fazendo umas, umas pequenas e umas grandes pra ir intercalando umas, assim, botar de repente as menorzinhas aqui na frente. O segredo é a gente ir achatando elas, ó. Eu peguei a manha. A gente tem que ir achatando pra ficar esse efeito mais de rosa, porque senão ela fica tipo um conezinho. Fica tudo redondinho. Agora eu colei algumas aqui na frente e eu vou deixar secando pra depois colar mais aqui na parte de baixo. Enquanto isso, eu vou fazendo a saia. O voal e vou ir cortando. Vocês viram aqui no meu vídeo do vestido de madrinha de casamento que eu fiz? Eu vou fazer a parte de baixo mais ou menos daquele jeito. A primeira parte é a gente dobrar no meio o tecido. E aí depois a gente vai pegar a ponta, depois que a gente dobrou ele no meio assim, e vamos jogar lá pra parte de baixo. Que deve ficar tipo um triângulo. Daí nessa parte de cima eu vou medir 28 centímetros pra cortar. Eu tô marcando com a caneta e vou fazer o corte O certo aqui pra cá é que eu vou colocar uns alfinetes Tudo mais Andei só se tiver aqui Aí depois disso a gente abre ela E vai costurar a lateral normal, ó Esse, esse tamanho aqui tá duas vezes a minha cintura Pra ela ficar mais uh, rechuchudinha E aí a gente vai costurar essa parte aqui do lado A única parte que tiver aberta da saia Aqui é a cintura que a gente acabou de cortar E a lateral até embaixo a gente costura E a gente vai colocar um elástico da largura da nossa cintura então aqui, primeira coisa é dobrar aqui pra dentro, deixando um espaço que caiba o elástico e fazer uma costura em toda essa ponta aqui, deixando só um, um pedacinho pra depois ir colocando o elástico. Botei um alfinete aqui, joaninha, pra facilitar na hora de colocar o elástico. E a gente vai enfiando naquela parte que tava sem a costura até chegar ao outro lado. E daí depois a gente une uma parte com a outra e costura as duas pontinhas do elástico. Só uhum. cuida pra essa ponta aqui não entrar junto no, no cos, né? A gente segura ela quando estiver chegando na parte de fora. Ó, e aqui em cima fica a parte do elástico pra botar na cintura. Depois vocês podem passar uma vela aqui pra dar uma queimadinha e não ficar esses fiapos aqui, né? Ou cortar e fazer a bainha, uma bainha invisível. Depois é só colando na ponta aqui umas flores e eu acho que tá pronto. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, meu beijo e até o próximo vídeo, tchau!